Hola, muy buenas tardes. Saludar a todos y a todos los vecinos de la Comuna de Temuco. Muchas gracias por considerar mi, mi reunión ahí con el fiscal regional. Bueno, se produjo la reunión con el fiscal efectivamente entonces, ¿no? Así es, solicitamos nosotros una audiencia, eh, dijo no, eh, nosotros, digo cuando digo nosotros, es una or organización es como la organización ECOGUR, la organización ETOS, la Fundación CARU y alumnas de la Universidad de Derecho de la Católica, de la Universidad Católica. ¿ya? Entonces solicitamos acá una audiencia con el fiscal regional para eh, solicitarle un fiscal con dedicación exclusiva en temas de justamente de medio ambiente. Debido a que se han salido adelante muchas leyes con respecto a este tema, como por ejemplo la ley de humedales, la ley Cholito y otras que han salido últimamente, y, y consideramos que muchas veces estas denuncias, no consideramos, sino que las agrupaciones y la, las personas en general comentan que muchas veces estas denuncias que se realizan eh, no tienen buen término o no llegan a nada. Este, se tiene la sensación la ciudadanía de que la, la, estas leyes no se están cumpliendo. Eso, eso es lo que yo quiero dar a conocer. Entonces, eso es lo que nosotros le solicitamos al fiscal regional, que designe un fiscal con dedicación exclusiva, con las competencias necesarias, para que pueda llevar adelante todos estos temas de medio ambiente que son tan importantes para todos y todas. Ahora, eh, cuando, cuando uno solicita, cuando, cuando se interviene en la justicia a través de la fiscalía, es porque existe de alguna manera la comisión de delitos o hay algunas denuncias en este sentido. ¿Esto se ha dado en Temuco que efectivamente se cometan delitos, se, se infrinja la ley eh, medioambiental o, o de tenencia responsable para solicitar efectivamente la presencia de un fiscal de dedicación exclusiva, concejala? Bueno, sí, sabemos que tenemos eh, delitos contra el medio ambiente que son bastante emblemáticos, como en la Araucanía, como por ejemplo el, el incendio de China Muerta, lo cual quedó sin responsables aún. Tenemos el incendio de Caragua, en lo cual murieron siete vitagradistas que también están sin responsables aún. Eh, en Temunco igual se han llevado a, eh, a conocer algunas denuncias, como por ejemplo maltrato animal eh, en algunas ocasiones, lo cual igual muchas veces puede generar que, generar que queda como en la nada misma, que no tenemos responsables o que no tenemos una, una condena que sea significativa y que sea ejemplificadora muchas veces para que se dejen de cometer este tipo de delitos contra el medio ambiente, lo que yo le comentaba al fiscal principalmente. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron del, del fiscal regional? Bueno, el fiscal regional me dice que él tiene eh, dos fiscales que se dedican, eh, no de manera exclusiva, pero que sí cuando llegan denuncias de este tipo, eh, trabajan eh, estos temas, eh, pero que no tienen dedicación exclusiva. Ya, eh, Yo considero que deberíamos tener un, de, un fiscal con dedicación exclusiva, con las competencias y con los conocimientos necesarios para que esta, estas denuncias puedan llegar a buen puerto. Eh, él comentó, también me comenta, que do, él, él estuvo muy, muy, muy buena voluntad en caso de recibirnos y en caso también de decirnos, por ejemplo, que, que queda abierta la posibilidad de una mesa de trabajo con organizaciones, con agrupaciones, con fundaciones y con vecinos y vecinas que quieran participar de esta mesa para poder llevar a cabo y dar a conocer todo lo que son los protocolos en cuanto a lo que tienen que ser las denuncias en, esto, en, este, en estas temáticas como de medio ambiente. Porque muchas veces no se sabe o no se sabe cómo podemos llegar a, a buen puerto ante una denuncia tan grave como un incendio, por ejemplo, o como un maltrato animal, como un relleno de humedales, como extracción de árido, de forma indiscriminada de los ríos, contaminación de aguas, de aire y de otros tipos de, de delitos que se cometen contra el medio ambiente, le comentábamos nosotros, que las agrupaciones y yo principalmente al fiscal. Ahora, si vamos a la experiencia comparada, no sé si un tema que ustedes consideraron también a la hora de conversar con el fiscal, eh, ¿hay experiencia en otras regiones que pudiera aportar también de alguna manera a esta solicitud que ustedes desarrollaron? Es decir, ¿hay en otras regiones fiscales dedicados exclusivamente a la atención de, eh, de vulneraciones a la ley ambiental o, o de tenencia responsable, por ejemplo? Claro, tengo entendido que se han designado fiscales exclusivos en denuncias emblemáticas, como las tuvimos en algunas plantas que estaban contaminando mucho en el norte, eh, pero fueron eh, con denuncias puntuales, considero yo. O sea, acá no se ha tomado el peso necesario a todo lo que son estos delitos contra el medio ambiente, que considero yo, principalmente las agrupaciones también, que eh, afectan a todos y a todas. Eh, no es tan solo un tema acá de, de, de que voy a contaminar o que voy a hacer un delito contra el medio ambiente, se va a quedar impune. 
eh, considero que tenemos que tomarle el peso necesario a esto y, y quizás tomar, como tú dices, eh, el ejemplo de otras comunas o de otras regiones donde se pueda eh, considerar esto más, más, con, más, con mayor seriedad. Eh, la naturaleza, la verdad, es que está siendo fuertemente dañada en diferentes lugares de la comuna de Temuco, de la Araucanía, como contaminación de ríos, como yo te digo, contaminación de humedales, rellenos de, de, de cosas, eh, incendios y otros temas que, que son tan significativos, tan importantes. La otra vez tuvimos un tema tan emblemático como fue la contaminación de, del aire en la, comuna, en la localidad de Labranza donde se habló que en alguna oportunidad llovía caca, claramente, que la gente estaba eh, respirando o, o tenía un, un, un ambiente muy contaminado eh, para vivir. Yo igual he, he recibido muchas denuncias, los vecinos entonces me dicen concejales que muchas veces no sacamos nada con denunciar porque esto no queda en nada y al final es perder nuestro tiempo. ¿Ya? Entonces considero que, por ejemplo, tenemos la ley eh, 21.202, que son las leyes de Cholito, que salió la ley de humedales, como yo te digo, la ley de bosque. Hoy día justamente estuve en, la, en el lanzamiento de la ley eh, de los biocombustibles, que también es una ley que viene a proteger también el medio ambiente porque se considera que hay que vender la leña seca. Entonces una serie de otras leyes que, que están saliendo y que no son consideradas y que muchas veces no tenemos ni siquiera la fiscalización necesaria para, que, para poder llevar a, cargo, a, a buen puerto, como yo te digo, las denuncias y, y en temas de medio ambiente. ¿Y a, ¿Y a qué atribuye usted, concejala, que se, se produzca este, voy a decir, relajo eh, por parte de las autoridades en términos de aplicar efectivamente la ley y las sanciones que contempla la ley eh, cuando se producen vulneraciones a, los, a, a estos elementos que forman parte de la naturaleza o, o de la tenencia responsable? Bueno, principalmente porque creo yo que se produce esto, que no le tomamos la seriedad que, que se necesita a la, a la naturaleza y al medio ambiente. Eh, considero que las personas, mientras no les afecte a ella directamente, eh, no, se toba, no se les va a tomar el peso a todo lo que esto requiere. Estamos, pongan por ejemplo, eh, te comento, tenemos hace poco salimos de un tema de pandemia, estamos saliendo, todavía estamos en tema de pandemia, justamente estas pandemias son zoonóticas, porque nosotros no hemos respetado los límites de la naturaleza. Entonces tenemos ahora estas enfermedades que cada vez van a salir más virus quizás si no seguimos respetando los límites de la naturaleza y, y nos va a complicar aún más porque ahora la naturaleza va a marcar la pauta en cuanto a todas nuestras decisiones que vamos a tener que tomar de manera política y social. Considero eh, qué es lo que se está demostrando, el calentamiento global en la crisis climática se viene y nos va a tocar adaptarnos y nos va a tocar tomar la seriedad que corresponde al tema del medio ambiente y la naturaleza. Y en este sentido, ¿cuál es la responsabilidad que desde el punto de vista legal le caben, por ejemplo, a los municipios para efectos de, de fiscalizar, también eventualmente eh, sancionar? Claro, el municipio de Temuco eh, ha tenido muy buena voluntad, por lo menos esta administración, de poder fiscalizar los temas de medio ambiente con respecto, por ejemplo, los humedales. Pero muchas veces estas denuncias, ejemplo, se van a la superintendencia y luego llegan eh, respuestas que no son satisfactorias. O sea, si estamos viendo que están rellenando los humedales, si estamos viendo que están rellenando una quebrada, por ejemplo, uno hace la denuncia y llega una denuncia, una respuesta que no es satisfactoria, uno dice, bueno, entonces... ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuáles son las instancias donde tengo que llegar? Entonces, por eso el fiscal está, está, tiene esta buena voluntad también de hacer llegar a, a las organizaciones, a las agrupaciones, a las fundaciones, toda la información para que esto pueda llegar a buen puerto definitivamente. Eh, la Municipalidad de Temuco, como le digo yo, tiene fiscalizadores con respecto a esto. Ellos tienen que tener a cargo el tema de los humedales, pero es una ley que no tiene recursos al final. Es una ley que se sustenta en la nada. ¿Quién la fiscaliza? ¿Quién la hace valer? Es una serie de, de cosas que tenemos que, no, que, no, que nos hace que no, que no, las, no, no las veamos, que, que no le demos la importancia que, que necesita todo este tema, eh, como le comento. Ya, perfecto. Entonces, eh, bueno, lo importante de esto es que efectivamente eh, eh, la respuesta que haya que dé el, el fiscal eh, haya estado, digamos, a la altura de la necesidad que usted plantea, concejala. Pero mire, yo me quedo tranquila, por ejemplo, ya tenemos un pasito dado que donde el fiscal está dispuesto a seguir eh, trabajando con nosotros, con las agrupaciones, y... Eh, levantar una mesa de trabajo y quizás esto va a hacer eh, ver al fiscal que si sí es necesario tener un fiscal con dedicación exclusiva y con las competencias necesarias y el conocimiento necesario para que se puedan llevar adelante todas estas leyes 
Eh, yo estoy trabajando fuertemente en eh, mesas de trabajo que tiene la comuna de Temuco, como por ejemplo la de ley de tenencia responsable, donde nosotros tenemos ordenanzas que protegen a los animales, donde tratamos de, de trabajar ahí fuertemente con las organizaciones y, y desde ahí nace también esta iniciativa, esta, esta preocupación con respecto a, a poder tener un fiscal con dedicación exclusiva. Eh, también la Municipalidad de Temuco tiene una ordenanza de arbolado urbano, donde también está preocupado el tema del arbolado urbano y también necesitamos ahí apoyo con leyes fuertes que nos protejan todo lo que es nuestra, nuestro arbolado, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad que tenemos en la comunidad de Temuco. La concejala Viviana Díaz conversando con nosotros hoy día sobre la solicitud de fiscal exclusivo para temas medioambientales, no solo para nuestra ciudad, concejala, ¿no? Esto tiene que ver también con la mirada no, de la región. No, no tan solo para la ciudad, claro. Considerar y darle la seriedad, la responsabilidad también a la justicia, que se haga parte de todas estas denuncias y que puedan llegar a buen puerto, que las penas sean ejemplificadoras para que se deje de cometer los delitos contra el medio ambiente. Concejala, le agradezco mucho la conversación. Que tenga buena tarde. Muchas gracias por el espacio, saludos a todos y a todas, estamos en contacto. Muchas gracias.